，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。王一博被曝捐赠奖学金助力学习，却被水军大规模刷屏。内娱之中，王一博一直是个神奇的存在，似乎有人冥冥之中知道他一定会爆火。所以，针对王一博的黑料，几乎从他进入内娱就开始了。明明是个十八线。却依旧有人对着王一博翻白眼、泼动物血，然而世界充满恶意，王一博却总能真诚以待。如果不是有一名妈妈自己在网上爆料，不会有人知道原来王一博赞助学子奖学金。恰如如果不是有人爆料，大家也不会知道王一博曾通过别人的帮忙给流浪动物大院救助赚捐了一笔五十万的现金。不会有人知道王一博每年都为洛阳山区儿童捐衣服，为洛阳乡镇学校捐书。不会有人知道王一博在河南水灾时救了多少人，更不会有人知道王一博曾帮助三名藏族大学生在疫情后复学。这都是他用自己的实际行动践行了对社会的责任和关怀。王一博做的这些事，没有一样是自己拿出来炫耀的。而是默默奉献，他不肯贡献银子来维护自己的声誉，却花到素不相识的陌生人身上。但最终没有官方发来奖状，却有路人为他说话。王一博就是这样一个神奇的人。他退圈多年的老粉，即使忙于自己的生活，没空追星，也会在他被泼脏水的时候出来替他澄清他代言的商品。即便到期了，也会出来为他说话。被他支援过的小县城的电影院也会在第一时间出来，将他的作品包场全天候排片。即便有一些人不理解王一博的所作所为，但之后都会被证明王一博的决定是对的。这就是独属于王一博自己的魅力，不去逢迎，不去算计，只是以真心换真心而已。于是，这个他是拍戏。认真工作的演员，在每一次提交自己的作品、奉献自己的爱心的过程，都是扩大自己路人盘的过程。有些路人可能平时并不会在社交平台上为王一博摇旗呐喊，但一定会在王一博有作品的时候，因为他的名字而走进电影院，心中会有一个“这是王一博的作品，我应该去看看”的念头。那么。对于王一博来说，这就足够了。然而，就是这样一个人，却因为在大湾区晚会上演唱无名的精彩表现，而被众多黑子们联动水军刷屏。因为王一博的演唱足够平稳，水平在线，所以当其他人都车祸翻车时，王一博就注定了一定是假唱。即便央六放出了王一博彩排现场的全开麦现场。都没能挽救黑子们的造谣，似乎因为王一博是演员，是流量，那么他就必须唱歌不行，必须是假唱一般。于是乎，无数黑王一博的水军闻风而动，在无关博文下各种刷屏王一博唱的不好演的也。一般王一博明显的中气不足等话术，时间就在博文发出去的一两分钟之后。这批水军迅速占领了众多无关的博文，试图让王一博的造谣假料传遍整个社交平台。一般，如此大规模的下水军成本，真的是太可怕了。王一博这波不知道究竟是挡了谁的道呀？对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。